பொருளாதாரம் குறித்து ஆனந்த் ஸ்ரீனிவாசன் அவர்களின் பணம் எனும் மந்திரம் ஆல் அபவுட் மியூச்சுவல் பண்ட்ஸ் சாதாரண பங்கு அசாதாரண லாபம் ஆர்டினரி ஸ்டாக்ஸ் எக்ஸ்ட்ராடினரி ப்ராஃபிட்ஸ் அல்கமி ஆப் மணி போன்ற நூல்களை வாங்க கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள இமெயில் அல்லது வாட்ஸ்அப் எண்ணை தொடர்பு கொள்ளவும் வணக்கம் குட் மார்னிங் ஹாப்பி மார்னிங் ஒண்டர்ஃபுல் மார்னிங் நானும் இன்றைக்கி கார்த்தால மெட்ராஸுக்கு வந்துடும் இதுதான் துபாயில் நாங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணுற கடைசி தத்துவ பேச்சு ஸோ இன்றைக்கி எதை பற்றி பேசலான்னு நினச்சோன்னா நான் வந்து சில லைஃப்பில் ஃபிலாசபிக்கலாக எனக்கு ரொம்ப அடிபட்டு கற்றுக்கிட்டது நான் பேசலான்னு நினச்சேன் ஒரு காலத்தில் எனக்கு ரொம்ப கோபம் நிறையா வரும் லைஃப் என்னை ரொம்ப அன்ஃபேராக நடத்திச்சுன்னு எனக்கு ஒரு ஃபீலிங் உண்டு நிறைய பேர் வந்து என்ன ராங்காக ட்ரீட் பண்ணிட்டாங்க அப்படிங்கிறது எனக்கு ஒரு கோ கோ ஃபீலிங்கும் இருக்குது கோபமும் உண்டு சம் ஜஸ்டிஃபைட் சம் அன்ஜஸ்டிஃபைட் பட் என்னோடய ஆங்கரில் அவங்கெல்லாம் பழி வாங்கணுங்கிறத நான் ஒரு பெரிய கோலாக வச்சுருந்தேன் வாழ்க்கையில் நான் ஸ்டாய்சிசம் படித்தப்பறம் மெடிடேஷன்ஸுங்கிற புக்கு மார்க்கஸ் அடிலிஸ்டில் படித்தப்பறம் இதெல்லாம் லைஃப்பில் மீனிங்லெஸ்ஸுங்கிறது புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஒருத்தரை ரிவெஞ்ச் எடுக்கிறதுக்காக நம்ம இறங்கினோன்னா நம்மளோட எனர்ஜி தான் போகும் நம்மளே நம்ம டெஸ்ட்ராய் பண்ணிப்போம் அதுக்கு பதில் இட்ஸ் அலவ் பெட்டர் டு அலவ் தி அதர் பர்சன் டு ரியலைஸ் அவன் என்ன தப்பு பண்ணியிருக்கான்னு அவன் ரியலைஸ் பண்ணலன்னா அவனோட ப்ராப்ளம் லைஃப்பில் கடைசியில் அவனுக்கே ஒரு பெரிய லெசனாக சொல்லி கொடுக்கும் சம்டைம்ஸ் லெசன் சொல்லி கொடுக்கறச்ச இட் வில் பிகம் டூ லேட் ஸோ ரிவெஞ்சில் நம்ம எனர்ஜியை வேஸ்ட் பண்ணாமல் வி ஷுட் லெட் இட் கோ அண்ட் லெட் இட் பாஸ் வி ஹாவ் டு ப்ரூவ் மேக் இட் டு ப்ரூவ் அ பாயிண்ட் not to destroy the other person. ஒருத்தர் உங்களால் நான் கிரிக்கெட்டிங் அனாலஜியில் சொல்கிறேன் உங்களால் ஆட முடியாது நீ உங்களுக்கு நீ வந்து சரியாக பேட்டிங் ஆட வராதுன்னா நீங்கள் பேட்டிங் ஆடி செஞ்சுரி அடித்து உங்கள் டீமை ஜெயிச்சு காட்டணுமே தவிர நீங்கள் ரிவெஞ்ச் ஆகி அந்த முந்நூறு பர்சன்ட் ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துன்னு போனீங்கன்னா கடைசியில் அது உங்களை தான் அது அஃபெக்ட் ஆகும் இது வந்து என்னோடய ஃபேவரட் கிரிக்கெட்டர் கவாஸ்கரை வச்சு ஒரு கதை சொல்கிறோம் Gavaskar was a very defensive batsman. At the stage, last stage of his career, a great fast bowler was given to him as a measure of his measure. He was given to him as a Kadasi series in Madras in 1984. In 1983, he was given to him as a World Cup in India. He was given to him as a World Cup in the West Indies. In that case, he was given to him as a World Cup. வெஸ்ட் இண்டீஸ் இந்தியா பின்னாடி வந்து தர்மடி அடித்தாங்க எல்லா மேட்ச்லேயும் அந்த மேட்சில் கான்பூரில் முதல் டெஸ்ட் மேட்ச் நடந்தபோது கவாஸ்கருக்கு மார்ஷல் ரவுண்ட் த விக்கெட் போலிங் போட்டார் அதில் பாலர் வந்து ஒரு குட்லென்ட்லேயே நான் அங்க டிஸ்கன்சர்டிங்காக ரைஸ் ஆனதுனால கவாஸ்கர் கையிலேருந்தே பேட்டு பறந்து விழுந்துருச்சு அந்த பேட்டில் பால் பட்டு தாலி மாதிரி ஃபஸ்ட் ஆர் செகண்ட் ஸ்ட்ரிப்டில் போச்சு பேட்டு கையை விட்டு போயிடுச்சு நிறைய ஹெட்லைன்ஸ்லாம் வந்தது சன்னி டேஸ் ஆர் ஓவர் அதாவது கவாஸ்கரோட பேர் சுனில் கவாஸ்கரோட பேர் சதிங்க சன்னி டேஸ் ஆர் ஓவர் அடுத்த மேட்ச் ஒரு நாலு நாள் கழிச்சு நடந்தது நியூ டெல்லியில் நடந்தது அந்த நியூ டெல்லியில் நடந்த மேட்சில் கவாஸ்கர் கம்ப்ளீட்டாக அவரை செல்ஃப் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டார் அது வரைக்கும் டிஃபென்சிவாக இருந்த கவாஸ்கர் அக்ரஸிவாக மாறிட்டார் டெல்லியில் மார்ஷலில் ஹுக் ஷாட்டை வெள்ள கொண்டு வந்தார் அது வரைக்கும் கவாஸ்கர் ஹுக் ஷாட் அடிப்பான்னு யாருக்குமே தெரியாது போட்டு பேராக அரைஞ்சு ஒரு நூறு பாலுக்கு கம்மியாக வே செஞ்சுரி அடிச்சிட்டார் அந்த டெல்லி இன்னிங்ஸ் தான் அவரோட டுவெண்ட்டி நைன்த் டெஸ்ட் செஞ்சுரி அதுக்கப்புறமா கவாஸ்கரை திரும்பி யாருமே பிடிக்க முடியல ஒரு செகண்ட் விங் கிடச்சிது அகமதாபாதில் தொண்ணூறு ரன் அடித்தார் பத்தாயிரம் ரன்னு கிராஸ் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் அவரோட பிக்கஸ்ட் இன்னிங்ஸ் வந்து சேப்பாக்கில் நான் இருந்தேன் இரநூத்தி முப்பத்தாறு ரன் அடித்தார் அந்த டைமில் இந்தியா ஜீரோ ஃபார் டூ தேர்ட்டி டூ ஃபார் ஃபைவ் இருந்தாங்க அங்கேருந்து மேட்சை ட்ரா பண்ணுற இன்னிங்ஸ் கவாஸ்கர் ஆடினார் இதுலேருந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ரிவெஞ்ச் இஸ் நாட் அன் ஆப்ஷன் ஆல் வி ஹாவ் டு டூ இஸ் டு ஷோ அ பாயிண்ட் மற்றவங்கள ரிவெஞ்ச் எடுக்கிறோன்னு போனோன்னா அவனை நம்ம செல் அவனை டெஸ்ட்ராய் பண்ணுறதுல நம்மளை நம்மளே டெஸ்ட்ராய் பண்ணிவிடுவோம் தி ஐடியா இஸ் டு இம்ப்ரூவ் அப் ஸ்கில் அண்ட் ஷோ தி அதர் பர்சன் வாட் வி கேன் டூ இது நம்ம நல்லா கற்றுக்கணும் அதே மாதிரி இன்னொரு பாயிண்ட் ஒன்று சொல்லணும்னு நினச்சேன் நம்மளுக்கு நம்ம சந்தோஷமாக இருந்தால் எம்பேரஸ் ஆகிடுவோம் நம்ம ஒரு ஹாப்பினஸ்ன்னு ஒன்று இருந்ததுன்னா உடனே அதை எம்பேரஸ் பண்ணிக்கிறது மற்றவங்களுக்கு வெக்கம் காட்டுறது 
அதுக்காக சம்டைம்ஸ் நம்ம கில்ட்டியாகவும் இருப்போம் இந்த கில்ட்டியாக இருக்கிறதுங்கிறது தவறு நீங்கள் சக்ஸஸுங்கிறத கஷ்டப்பட்டு என்ஜாய் ப வாங்கியிருக்கிறீங்க அதை என்ஜாய் பண்ணுறது உங்கள் ரைட் ஹாப்பினஸ் இஸ் யுவர் பர்த் ரைட் அண்ட் யூ டோன்ட் ஹாவ் டு ஃபீல் எம்பேரஸ்ட் அபவுட் இட் இந்த மூமெண்ட் யூ ஃபீல் எம்பேரஸ்ட் அபவுட் இட் தென் உங்களுக்கு ஒரு செல்ஃப் டவுட் வந்துடும் ஒன்ஸ் அந்த செல்ஃப் டவுட் வந்துருச்சுன்னா அந்த சக்ஸஸே உங்கள் கையை விட்டு போயிடும் அதனால் இந்த டோன்ட் கெட் எம்பேரஸ்ட் யூ டோன்ட் வென் யூ ஃபீல் ஹாப்பி நீங்கள் வந்து வென் எவர் யூ ஃபீல் ஹாப்பி இட் இஸ் பிகாஸ் யூ ஹவ் அச்சீவ் சம்திங் இன் லைஃப் அண்ட் இஃப் யூ ஹவ் அச்சீவ் சம்திங் இன் லைஃப் இட்ஸ் கம் த்ரூ கிரேட் சக்ஸஸ் அண்ட் எஃபர்ட் அண்ட் தேஃபோ அந்த எஃபர்ட்டை பிலிட்டில் பண்ணி எம்பேரஸ் ஆதீங்க ரியல் சக்ஸஸ்ங்கிறது வந்து அச்சீவ்மெண்ட்டில் என்ன வரும் தட் இஸ் அண்ட் இந்த ஹாப்பினஸ்ங்கிறது ஜேர்னியில் என்ன வரும் திருப்பதி மலை நீங்கள் ஏறி இருக்கீங்கன்னா திருப்பதி மலை ஏறி முடிச்ச அப்புறம் ரெண்டு சக இது ரெண்டே மூணு சத்தில் அந்த அப்பான்னு போயிடும் கோவிலை பார்க்க சாமியை பார்க்க போயிடும் பட் த ரியல் ஜாய் இஸ் இன் த ப்ராசஸ் ஆஃப் கிளைமிங் த ஹில் அதனால் தெர் இஸ் நோ நோ வி நீட் டு ஃபீல் எம்பேரஸ்ட் அதே மாதிரி உங்கள் ஹாப்பினஸ்ங்கிறது இஸ் அ ப்ராசஸ் ஆஃப் டூயிங் சம்திங் அந்த ப்ராசஸ்க்காக நீங்கள் மற்றவங்களுக்கு வெக்கமே பட வேண்டாம் ஏன்னா வை ஷுட் யூ ஃபீல் எம்பேரஸ்ட் உங்களுக்கு இது தான் வேணும் நீங்கள் இது வேணுங்கிறது கிடச்சிருக்கு அதை ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் லைஃப்பில் முன்னுக்கு போகிறீங்க அதில் எம்பேரஸ் ஆகிறதுக்கு எந்த காரணமும் கிடையாது அதனால் எம்பேரஸ் ஆகி ஒன்றும் பா யூஸே கிடையாது இன்னொரு ஒரு பெரிய பாடம் இது எங்கள் அப்பானால் நான் கற்றுக்கிட்டேன் ஒரு நெகட்டிவ் ரீசன் இது எங்கள் அப்பாவுக்கு என்ன வருத்தோம்னா நான் ஒரு நல்ல மார்க் வாங்கினதே கிடையாது என் லைஃப்பில் நான் ஒரு ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட் ரொம்ப எக்ஸ்ட்ராடினரியாக பர்ஃபார்மும் பண்ணது கிடையாது ரொம்ப மோசமாகவும் இருந்தது கிடையாது ஸோ அப்படியே லைஃப் ஃபுல்லாகவே அப்படியே இருந்து முடிச்சிட்டேன் நான் ஸோ ரியலாக எங்கள் அப்பா வந்து பட் எங்கள் அப்பா வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் ஒரு டாப் ஸ்டூடெண்ட் எப்போதுமே கிளாஸில் டாப்பர் எப்போதுமே லைஃப்பில் நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ தான் நம்பர் த்ரீ ஃபோரே கிடையாது நம்ம ஆல்வேஸ் பாட்டம்லேருந்து நம்பர் ஃபைவ் நம்பர் சிக்ஸில் இருப்போம் ஸோ லாஸ்ட்லேயும் கிடையாது ஃபஸ்ட்லேயும் கிடையாது அதனால் எனக்கு ஒரு கசன் இருந்தாங்க அந்த கசன் வந்து சூப்பர் ஸ்டார் எங்கள் அப்பா மாதிரி கடைசியில் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அந்த கசன் பாவம் நல்லவங்க நல்லவங்க தான் நானும் நல்லவன் தான் பட் எங்கள் அப்பா அவங்கள பாவில் ப்ரைஸ் பண்ண உடனே எனக்கு என்ன தோணிடுச்சுன்னா எங்கள் அப்பா அவன் மேலே ரொம்ப அட்டென்ஷன் காட்டுறாருன்னு எனக்கு ஒரு கோபம் வந்து ஒரு ஜெல்லசி தான் வந்தது ஸோ என்னையும் அவங்களையும் கம்பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சுக்கிட்டேன் லைஃப்பில் ரெண்டு பேர் ரெண்டு பாதையில் போயிட்டோம் அவங்க நாட்டை விட்டு எங்கேயோ போய் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகிட்டாங்க நான் என் பாதையில் போய் நான் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகிட்டேன் இன்றைக்கி ஸ்டில் போத் ஆஃப் அஸ் கேன் நாட் சி டு ஐ டு ஐ ஏன்னா எங்கள் அப்பா ஆரம்பித்த ஹார்ம்னஸ் காம்படிஷன் பிட்வீன் போத் ஆஃப் அஸ் வேர் வி ஸ்டார்டட் கம்பேரிங் வித் எதர் அண்ட் வி வர் ட்ரைங் டு ஸ்கோர் பாயிண்ட்ஸ் இன்றைக்கி எங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் ஐம்பது வயசுக்கு மேலே ஆகிடுச்சு நாங்கள் ரெண்டு பேரும் அடல்ட் ஆகிட்டோம் பட் வி கேன் நாட் ஸ்டாப் ஸ்கோரிங் பாயிண்ட்ஸ் வாட் குட் ஐ பீன் அ குட் ரிலேஷன்ஷிப் கம்ப்ளீட்டாக ஸ்பாயில் ஆகிடுச்சு அதனால் டோன்ட் ட்ரை கம்பேரிங் யுவர் செல்ஃப் வித் அதர்ஸ் ட்ரை டு கம்பீட் வித் யுவர் செல்ஃப் நன்றி வணக்கம் இந்த வீடியோவை பார்த்ததுக்கு மிக்க நன்றி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனா சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் ஒன்றுங்க பெல் நோட்டிஃபிகேஷன் தட்டி விடுங்க நீங்கள் பெல் நோட்டிஃபிகேஷன் தட்டலைனா ஒரு ஒரு வாட்டி வீடியோ போடுறச்சையும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வராது ஒரு வீடியோ மிஸ் பண்ணுறீங்க இந்த சேனல் சப்போர்ட் பண்ணதுக்கு மிக்க நன்றி உங்கள் பேராதரவுக்கு மிக்க நன்றி நான் டோட்டலாக ஐந்து புஸ்தகங்கள் எழுதியிருக்கிறேன் மூணு வந்து ஆங்கிலத்தில் எழுதியிருக்கிறேன் அதில் ரெண்டை வந்து தமிழாக மொழிபெயர்த்திருக்காங்க ஸோ டோட்டலாக அஞ்சு புஸ்தகம் ஆச்சு இந்த அஞ்சு புஸ்தகத்துக்கு ஹார்ட் காப்பி வேணும்னா நீங்கள் கீழே இருக்கிற வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு மெசேஜ் அமைச்சிங்கன்னா எங்கள் டீம் உங்களை கான்டாக்ட் பண்ணுவாங்க இந்த ஐந்து புஸ்தகங்களில் மூணு புஸ்தகம் வந்து கிண்டலில் இருக்குது அமேசானில் கிண்டலில் வாங்கணும்னு ஃபீல் பண்ணுறவங்க நேராக கிண்டலில் வாங்கிக்கலாம் தமிழ்லேயே யாராவது ஃபைனான்ஸ் நியூஸ் படிக்கணும்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா தயவுசெஞ்சு மணி பேஜ் டாட் காமை விசிட் பண்ணுங்கள்